《如懿传》最让人生气的是什么？《如懿传》不算是一部爽剧，反倒被网友称为气剧，有史以来最气人的情工剧，非他莫属了。每个角色都有让你气到捶胸口的点呐、啊！不信，听我盘一盘。一欢最气他的经历。剧中唯一带有粉丝滤镜的嫔妃就是易欢了，她对乾隆的痴情是任何人都无法超越的。在原著小说中有这么一句话：“小女易欢从小就是才女，琴棋书画什么都会。直到遇见了红丽，她才知道原来自己学习那么多美好的东西，都是为了有朝一日能走到这个人身边。结果命运给了她与红丽的遇见，却没有给她一段圆满的爱情。”每次试完琴都能得到红利赏的做胎药，其实是夺胎药。他一个劲儿的呵呵呵，哎，让我们眼看着痴情少女易欢在这段充满虚假的感情中消失殆尽，直到自杀。本剧最佳意难平，颁给易欢。乾隆最气他的虚假。说到大猪蹄子乾隆，别说《如懿传》了，可能每一部剧的皇帝都是最气人的。有的是傻傻不知宫斗为何物，有的是宫斗资深玩家。把嫔妃们玩的是团团转，这里的乾隆呢就属于虚假类型。先说说他和高贵妃的事儿吧。前期高希月是最佳宠爱者，从前几期他和皇帝的小互动就看得出来，高希月在皇上面前完全就是宠溺的小甜心啊。与此同时，如意都显得失宠了，这在历史上也是对号的。高贵妃确实属于宠妃，但在剧中的后半期，宠妃病重后，皇帝只去见了她一面。出来后，居然问了李煜这样一句话：“难道这以前真的很宠他吗？”虽然这句只出现在小说中，电视剧没拍，可能怕显得乾隆太渣了吧？我服了，皇上你是有毒吗？自己宠没宠过，你自己心里没有数吗？再说皇上对孝贤皇后的事儿，他在人家重病即将咽气儿的情况下进行了双重打击，首先就是把人家闺女给远嫁了，紧接着在媳妇儿快咽气的时候还落井下石。追加人家的罪责，生怕皇后还不死是吗？紧接着更是奇葩，把皇后气死之后，他还要逼迫全天下的人给皇后操办史上最豪华的葬礼。孝贤皇后可能在棺材里都要冷笑一声，哼，给老娘滚犊子！至于皇上对如意气人的地方啊、哦，那可太多了，基本每集都有啊。声称是保护她，把她送进冷宫，当着如意的面说爱韩相见，爱得不得了，你帮我追她吧。这是真的喜欢她，真的喜欢她。啊呸，臭不要脸的！永琪最气她的薄情。剧中的永琪表面上是个乖巧懂事的好宝宝，其实城府可太深了。她从小可是在如意身边长大的，怎么说也是半个娘了。在如意被相见事件甩了耳光之后，永琪这半个儿子可一次也没有再去看过如意，而且还想方设法的不让自己的亲娘海兰备受牵连。也就是如意那边的太监去跟海兰通气儿，被永琪拦下了，还压了下来。哎，亲娘知道儿子背后有这一手，当然是痛心责备。但永琪呢，还在劝妈妈近期不要接触如意。哎，忘恩负义的儿子呀，连容佩都看出来，吴阿哥这是有意在逼闲了呀。除了如意有事的时候故意避开之外，永琪在剧中还是个恋爱脑。当然没有《还珠格格》里的五阿哥那么厉害，但是自从遇见了云角之后，他就离死不远了，而自己却不自知。整个韩相见事件的同时，永琪都在忙着和云角谈恋爱、堆雪人啦、抓燕子啦，也忘了自己有腿疾、玩雪、吃寒凉的食物，这些通通都照做不误，最后被云角呃给搞死了。如意最起他的恋爱脑，很多人都被如意气坏了，恋爱脑害死人呐！脑袋里就装着他的少年郎，一味的忍让和谐，好不容易熬成了皇后，也不专心搞事业。你学学隔壁家贤妃好不啦？宫里面的事，知道了也要当不知道，才能笑到最后。最后，少年郎没了，他的斗志也没了，后期全被魏延婉占尽了先机。其实所有人都等着如意搞事业呢。啊，气！魏延婉最起他的低俗。全剧的风情恐怕都被魏延婉占了。西域一条龙服务，给凌云彻吃迷魂药，往院子里放萤火虫，显得自己很纯真。穿汉服搞 cosplay， 总之你能想到的低俗内容，他都凭一己之力干完了。不知道为啥，魏延婉总给人一种廉价的感觉。尽管后期爬到令妃的位置后，满身都是金灿灿的装备，但依旧掩盖不住她散发出来的廉价气息。阿若最其他的自恋，《如懿传》阿若就是个同款浣碧，自恋到以为皇上每次来找如意都是顺便来看她的。
。后期在皇上做的戏中浑然不知，牛掰到天上去了呀！一个丫头出身，敢打海澜，敢和家贫和高贵妃 battle， 这种角色用脚趾头想想也活不过最后。韩湘静最气她的无知，韩湘静一进宫就被捧上了天，无奈人家心里有人呀。尽管如意哭丧着脸，忍着刀子割心的疼痛去劝韩湘静接受皇上，结果呢，韩湘静不情不愿的事情之后，明知道如意心里的少年郎是皇上，还去找如意要堕胎汤喝。你说你是真傻还是假傻？麻烦要喝堕胎汤，自己去找好吗？哎，看到最后，居然觉得全剧李煜才是赢家，眼力劲好，会看局势，用情专一，关键还心地善良。他若跟我啊，那几千亩地给他做聘礼；他若嫁与他人，那几千亩地便作为他的嫁妆，给他日后的人生撑腰。哎，心疼的要哭了，好吗？好了，本期的气撒完了，你觉得《如懿传》还有哪些更气人的事情呢？留言给我吧。